तुम्हा सर्वांच स्वागत आहे स्वराज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये आपल्या स्वराज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर ची सबसिडरी कंपनी आहे स्वराज्य सुहासिनी ग्रुप आणि आपले संचालक आहेत ऍडव्होकेट श्री सुयोग पागडे सर आपण लँड डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रक्शन रेसिडेन्शियल प्लॉट बंगलो प्लॉट कमर्शियल प्लॉट इन्व्हेस्टमेंट प्लॉट आणि फार्म हाऊस प्रोजेक्ट यावर काम करतो आपले प्रोजेक्ट हे नवी मुंबई उरण पनवेल आणि कोकण या परिसरात आहे आपल्या कंपनीचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे स्वराज्य स्वराज्य म्हणजे स्वतःच राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे स्वप्न साकार केलं होतं स्वराज्य स्थापन करण्याचं त्याची संधी आज आम्ही तुम्हाला देत आहोत हेच आमचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे क्लिअर लिगल डॉक्युमेंट्स क्लिअर लिगल टायटल आणि उत्तम अशा डील्स याची हमी स्वराज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर देते परफेक्टिव्ह पास्ट प्रेस्टिजियस प्रेझेंट आणि प्रोग्रेसिव्ह फ्युचर ही स्वराज्य इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रमुख विजन आहे इन्व्हेस्ट करा जिथे जीवनाचे सार्थक होते इन्व्हेस्ट करा जिथे जीवनाचे सार्थक होते स्वराज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वस्तात जागा मिळवून देते तर या जागा आपल्या कुठे आहेत हे आपण लाईव्ह पाहून घेऊया आपली सर्वात महत्वाची कनेक्टिव्हिटी चिरले जंक्शन तुम्ही जो समोरून येणारा जो रोड आहे 
है रोड एन एच फोर बी एन एच फोर बी हाईवे है जो पनवेल पास जेएनपीटी लनेक्ट करते है तुम्हें हा जो डोलारा पहतो तो है एम टी एच सीलिंग शिवड़ी नावाशिवा सीलिंग जो बावीस किलोमीटर चाहिए रस्ता मुंबई नवी मुंबई उरण लनेक्ट करते है तो हा एम टी एच एल सीलिंग शिवड़ी नावा सेवा सीलिंग च काम ऐसी टक्के पूर्ण तुम्हें पहात आ जो सीलिंग है तो चिर्ले इतने उतरना है चिर्ले सीलिंग च शेवट टोक है मुंबई पास कनेक्ट हो चिर्ले तो उतरना है To combat the city's geographical constraints, the Trans Harbour Link was proposed to connect the island to the mainland across the sea from Siuri in the island city to Navasheva in Navi Mumbai. The eastern freeway running north-south on the eastern flange and the Worli Siuri connector running east-west meet at Siuri. It is from here that the Trans Harbour Link starts. and goes across the harbor to connect to the mainland on the mainland the bridge will connect with nh4b at chirle through a clover leaf interchange using the nh4b one can travel south to jnpt port and on the northern side to panvel and to the mumbai goa road nh17 as well as the mumbai pune expressway The ceiling cuts the distance between the island city and Panvel and further to Pune and Goa by about 15 kilometers and would save 50 minutes of commuting time. A new road link is also proposed to connect Chirle to the Mumbai Goa highway and the Mumbai Pune expressway to cut this distance further by about 7 kilometers. Thus the Trans Harbour link would generate considerable economic savings in terms of fuel and vehicle operating costs and travel time besides decongesting the existing roads and thereby reducing transport related pollution in the city Sivri interchange It is from here that the Trans Harbour link starts and goes across the harbour to connect to the mainland The Trans Harbour Link is 22 kilometers long with a 16.5 kilometer bridge across the sea and a 5.5 kilometer viaduct on land on the Navi Mumbai side. This would be the longest sea bridge in the country. This state of the art bridge will be a boon for commuters traveling to Navi Mumbai and further up to Pune, Goa and southern India and would help move cargo in and out of the mumbai port on the island city side and the jawaharlal nehru port on the navi mumbai side and further the proposed port at revas the access controlled six lane freeway would also provide speedy connectivity to the proposed international airport in navi mumbai a twin track metro connectivity would also follow the link is not merely a transport corridor it would accelerate large scale development of ulve and dronagiri areas in navi mumbai and in the raigad district in the mainland through planned transformation of land uses that add economic value the link facilitates and complements the all round development of navi mumbai making it the counter magnet that decongests mumbai and develops the mainland प्रॉपर्टी है तुम्हें पहाता है ये जी आपली प्रॉपर्टी आहे हिच्यामागूनच 
जो सावंतवाडी हायवे आहे तो जाणार आहे हे जे डोंगर तुम्ही आता पाहताय त्यांना पाडून इथे जो सावंतवाडी हायवे असणार आहे तो बनवण्यात येणार आहे आणि जी गव्हर्नमेंटची एरो सिटी आहे ती इथे डेव्हलप होणार आहे गवान फाट्यापासून ते चिरल्यापर्यंत ही प्रॉपर ही एरो सिटी डेव्हलप होणार आहे हे तुम्ही पाहू शकताय आणि हे जे आपली चिरल्याची जी लँड आहे ती आपण फेजमध्ये फेजमध्ये आपण डेव्हलप केली आहे फेज वन फेज टू आणि फेज थ्री आपला जो फेज वन होता जो रस्त्या लगत होता एन एच फोर बी जो रूट आहे त्याला जी टच जी आपली लँड आहे ती फेज वन मध्ये होती तर आपला फेज वन सोल्ड आउट झालेला आहे आणि फेज टू आणि फेज थ्रीच्याही बुकिंग आपल्या चालू आहेत तर आत्ता आपण आलोय आपल्या पुढच्या कनेक्टिव्हिटीवर जिचं नाव आहे रांजनपाडा रेल्वे स्टेशन तुम्ही इथे राईट साईडला बघू शकताय हे आहे रांजनपाडा रेल्वे स्टेशन याचं सेव्हन्टी टू एटी पर्सेंट वर्क कम्प्लीट झालेलं आहे आणि गव्हर्नमेंटच्या हिशोबाने सप्टेंबर पर्यंतची डेडलाईन या स्टेशनसाठी देण्यात आलेली आहे आणि तुम्ही आता लेफ्ट साईडला माझ्या बघू शकताय इकडे तुम्ही पाहू शकता इथे इंडियन ऑइलचे टँक आहेत जी कंपनी आता जे ला शिफ्ट झाली आहे आता आपण आलोय आपल्या विंदन येथील प्रॉपर्टीवर विंदन येथील ही रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टी आहे तुम्ही पाहू शकताय इथे आपल्या कंपनीचा गेट स्वराज्य इन्फ्रास्ट्रक्चरचा कंपनीचा गेट तुम्ही पाहू शकताय तर तुम्ही आता पाहू शकताय ही जी प्रॉपर्टी आपण बघतोय ती आपल्या कंपनीच्या नावावर आहे तुम्ही इथे पाहू शकताय आपल्या प्रत्येक प्रॉपर्टीवर अशी जाहीर नोटीस लावलेली असते ही प्रॉपर्टी आपल्या कंपनीच्या नावावर आहे अशी ही जाहीर नोटीस आहे तुम्ही पाहू शकताय हे डिमार्केशन जे केलेलं आहे एक ते दोन गुंठ्याचं डिमार्केशन तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल आपल्या प्लॉट मध्ये केलेलं पाहू शकताय आता ही जी आपण प्रॉपर्टी आपण ज्या प्रॉपर्टीवर उभे आहोत या प्रॉपर्टीच्या पाठूनच गोवा सावंतवाडी जो ओल्ड हायवे आहे तो जाणार आहे त्याच्यानंतर तुम्ही पाठी पाठी बघू शकताय तिकडे तुम्हाला जर का दिसत असेल तर इकडे इंडियन ऑइलचे टँक्स जे आपण मगाशी पाहिले होते रांजनपाडा स्टेशनवर गेलो होतो तेव्हा आपण इंडियन ऑइलचे टँक्स पाहिले होते तर इथून या प्रॉपर्टीपासून रांजनपाडा स्टेशन दीड किलोमीटरच्या अंतरावर असणार आहे तर आता आपण आलोय आपल्या पुढच्या प्रॉपर्टीवर तुम्ही पाहू शकताय आपल्या ज्या सर्व प्रॉपर्टीज आहेत त्या रोड टच आहेत रोडच्या समोरच तुम्हाला आमची प्रत्येक प्रॉपर्टी तुम्ही कोणत्याही प्रॉपर्टीवर गेलात तर तुम्हाला प्रॉपर्टी मध्ये पाय ठेवता येईल अशी आपली जागा आहे आणि तुम्ही पाहू शकताय इथे आपण एका आपल्या क्लायंटला ही जागा दिली आहे इथे डिमार्केशन केलेलं आहे त्यांचं ते तुम्ही पाहू शकताय आणि अशा प्रकारे आपण क्लायंट्सला या जागा अलॉट केलेले आहेत तुम्ही पाहू शकताय हे प्रॉपर डिमार्केशन झालेला प्लॉट आहे असेच आपले पुढचे काही प्लॉट्स आपण बघूया तर आपण आता आलोय आपल्या नेक्स्ट प्रॉपर्टीकडे विंधनेमधील आपली नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपण पाहतोय तुम्ही इथे पाहू शकताय आपल्या समोर पाठी माझ्या माझ्या पाठी बघू शकताय तुम्ही इथे आहे मर्चंट नेव्हीचं स्कूल जे आता बंद झालेलं आहे आणि तुम्ही माझ्या राईट साईडला थोडं थोडं झूम करून बघितलं तर इथे तुम्हाला जो आपला एन एच हायवे आहे तो तुम्हाला पाहायला मिळेल एन एच फोर बी हायवे या प्रॉपर्टीपासून तुम्हाला डायरेक्टली बघायला मिळतोय या प्रॉपर्टीपासून रांजनपाडा स्टेशन दीड किलोमीटरच्या अंतरावर असणार आहे आणि हे तुम्ही आता माझ्या समोर मी तुम्हाला प्रॉपर्टीचं प्रौ, थोडं जे दृश्य असेल ते दाखवतोय ही आपली प्रॉपर्टी आहे जसं मी तुम्हाला मागच्या मागाशी सांगितलं होतं आपल्या सगळ्या प्रॉपर्टीज या रोड टच आहेत तुम्ही पाहू शकताय प्रत्येक प्रॉपर्टी ही आपली रोड टच प्रॉपर्टी आहे आपल्या स्वराज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचं मेन उद्देश हेच आहे की आपल्या आपल्याला प्रत्येक प्रॉपर्टीत तुम्हाला पाऊल ठेवता येईल अशा प्रॉपर्टीज आपल्याकडे आहेत तर आता आपण आलोय आपल्या नेक्स्ट कनेक्टिव्हिटीवर आपण आपली नेक्स्ट कनेक्टिव्हिटी पाहतोय वल्टिकार मेट्रो स्टेशन इन फ्युचर आपण जो माझ्या मागे भूखंड पाहताय तिकडे वल्टिकार मेट्रो स्टेशन येणार आहे जो प्रभादेवी दादर येथून ती मेट्रो चालू होणार आहे एम टी एच्या सिलिंग द्वारे ती एअरपोर्टला जॉईन होणार आहे त्यातील हा एक महत्वाचा स्टेशन असणार आहे वल्टिकार मेट्रो स्टेशन इथे ज्या आपल्या प्रॉपर्टीज आता आपण मागाशी पाहत होतो त्या इथून या वल्टिकार मेट्रो स्टेशन पासून जस्ट दोन ते तीन मिनिटाच्या अंतरावर आहेत आता आपण आपल्या सर्व प्रॉपर्टीज बघितल्या ज्या नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्टच्या लगत असलेल्या आपल्या कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टीज आता आपण बघून घेतलेल्या आहेत आणि या प्रॉपर्टीजला तुम्ही ही विजिट करा यासाठी तुम्ही आपल्या बेलापूर येथील बालाजी भवन या ऑफिसला नक्की विजिट करा आणि 
आपल्या हक्काचा स्वमालकीचा असा प्लॉट स्वराज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये नक्की बुक करा या यासाठी तुम्ही पुढील अपडेट साठी आपल्या येणाऱ्या पुढील प्रोजेक्ट साठी नक्की अपडेटेड राहा यासाठी तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम तसेच फेसबुक वरील स्वराज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर या पेजला नक्की फॉलो करा तसेच आपल्या युट्यूब चॅनल लाही सबस्क्राईब करा धन्यवाद